তাহলে আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু তরিকা অবলম্বন করতে হবে কিছু আমল ওই আমল গুলো যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার প্রতি আল্লাহ লাইফ রহমত নাজিল করতে চান আমরা লাইফ বলি না লাইফ মানে সরাসরি তো আল্লাহ রবুল্লাহ আমি আপনার উপর লাইফ রহমত নাজিল করছেন এটা কিভাবে বুঝবেন আপনার উপর এখন আল্লাহ রহমত নাজিল হচ্ছে আপনি সেটা বোঝার কিছু টেকনিক আছে কৌশল আছে কোরআন হামিদের আলোকে আমি কয়েকটি জিনিস আপনাদের সামনে সময় যতক্ষণ আছে ওই সময়ের মধ্যে আলোচনা করব যে আপনার যদি আপনি অনেক দোষ করছেন গুণা করেছেন এই গুণা যখন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে আমার এটা অপরাধ হচ্ছে আমার এটা অন্যায় হয়েছে আমার আমি গুণার মধ্যে আছি বা আমি এটা জরুম করেছি আমি এটা অস্বীকার করেছি এই জিনিসটা যখন আপনি বুঝতে পারবেন তখন আপনি বুঝে নেন যে আপনার প্রতি আল্লাহ লাইফ রহমত নাজু হচ্ছে আপনি যখন বুঝতে পারবেন না ভুল তখন বুঝে নেন আপনি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ইবলিস শয়তান লক্ষ লক্ষ বছর সে আল্লাহর ইবাদত করেছে কিন্তু সে আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত কারণ কি সে নিজের ভুল বুঝতে পারে না নিজের ভুলটাকে যদি সে স্বীকার করে নিত তাহলে আল্লাহ রকুল আলমী তাকে এখনো মাফ করতে পারে বোন ইসরায়েলের একটা লোক নিরানব্বইটা খুন করেছে নিরানব্বইটা খুন করার পর সে নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো এই যে ভুলটা বুঝতে পারে সেটাই মূলত আল্লাহ রহমত সে আরেকজন পাদিনির কাছে গেল পাদিরি বলল যে না সম্ভব না এতগুলো খুন করেছে তোমাকে আল্লাহ মাফ করবে না তখন সে পাদিরিকে হত্যা করে দিল অবশেষে সে আরেকজনের কাছে গেল তখন তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন যে অমুক জায়গায় যাও সেখানে কিছু আল্লাহ রলিদা আছেন যাকা জিতির আস্কার করেন আল্লাহর এবাদত মজবুত হয়ে আল্লাহ রলিদের কাছে যাও তাদের সংস্পর্শে থাকো তাহলে আল্লাহ রকুল আলমিন হয়তো তাদের উচিলে তোমার গুণা মাফ করতে পারে এই একশো একশোটা খুন করার পর এই লোকটা নিজের গুণা মাফ করার জন্য তোবা করার জন্য সে পাগল পা হয়ে গেল সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে যখন ওই বুজুর্গুদের দরবারের দিকে রওনা হয়ে গেল প্রতিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল হায়াত শেষ মৃত্যুবরণ করলো যখন মৃত্যুবরণ করলো তখন রহমতের ফেরস্তা এবং আজাবের ফেরস্তা আসলো তার রুম নিয়ে যাওয়ার জন্য আজাবের ফেরস্তা বলছে সে সারা জীবন গুনে করেছে তাকে জাহান নামে আজাবের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে আর রহমতের ফেরস্তারা বলছে না সে তবা করার নিয়োগ করেছে দীর্ঘ হাবিদ যে আপনারা অনেক সময় কথাটি শুনেছেন আল্লাহ রকুল আলমী আল্লাহ রহমত দিয়ে তাকে রহমতের ফেরত তাদেরকে অনুমতি দিলেন তার রুটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার একটাই কাজ ছিল সারা জীবনে সে তবা করার জন্য সারা জীবনের গুণা মাফ করার জন্য খালে নিয়তে আল্লাহর কিছু অলির দরবারের দিকে সে রওনা হয়েছিল আল্লাহর রহমত তার তার প্রতি প্রাধান্য পেল এবং সে জান্নাতি জান্নাতি হিসেবে সাদি দিকে ছিল সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে সে যে ভুল বুঝতে পেরেছে সেটাই হলো মেয়ে আমরা যদি ভুল বুঝতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবো যতক্ষণ আমরা নিজের ভুল বুঝতে না পারি দ্বিতীয় যখন আপনার চোখ দিয়ে নিজের কৃত ভুলের জন্য পানি গড়িয়ে পড়বে তখন আপনি বুঝে দিন আপনার উপর আল্লাহর লাইফ রহমত নাজিম হচ্ছে হজরত থেকে বন্ধিত তিনি বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নিকট শুনেছি তিনি বলেন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা সেদিন তার আরশের ছায়া দান করবেন যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না তার মধ্যে ওই ব্যক্তি একজন যেই নির্জনে আল্লাহ তালার স্মরণ করে আর তার চোখ থেকে বাণি গড়িয়ে পড়ে এটি বোহারি এবং মুসলিম শরীরের হাবি এগুলো আল্লাহর রহমত হাসিল করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমল এই কাজগুলো যদি আমরা করতে পারি মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা কখনো আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হব না তৃতীয় নম্বর যদি আপনার ঘরে মা বাবা থাকে সেই মা বাবার মুখে যদি হাসি থাকে তাহলে মনে করুন আপনার উপর আল্লাহর লাইভ রহমত নাজুল হবে আপনার ঘরে বৃদ্ধ মা বাবা আছে কিন্তু তারা সন্তুষ্ট না আপনার কাজে কার কর্মে আচার আচরণে আপনার মা বাবা অসন্তুষ্ট তাহলে আপনি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেন সে দুর্ভাগা তিনবার বলেছেন সে দুর্ভাগা সে দুর্ভাগা উপস্থিত সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার সোল্লাহ কে দুর্ভাগা তখন আল্লাহর নবী জবাব দিলেন যে ব্যক্তি পিতা মাতা উভয়কে অথবা যে কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও তাদের সেবা করে জান্নাত হাসিল করতে পারে নাই সে দুর্ভাগা সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত 
তাহলে আমাদের ঘরে যদি আমার বৃদ্ধ মা বাবা থাকে সেই মা বাবার খেদমত করার সেই সৌভিক যদি আল্লাহ আমাকে দেন তাহলে আপনি বুঝে নেন আপনার উপর আল্লাহর লাইক রহমত নাজুল হচ্ছে এটি মুসলিম সৈবী ছয় হাজার ছয়শ পঁচাত্তর নং হাজির চতুর্থ যদি আপনি রমজান মাস পেয়েছেন ওই রমজান মাস হলো গুনা মাফ হওয়ার মাস সেই রমজান মাসটা পেয়ে আপনি রোজা রেখে এবাদত করে সব কদর আদায় করে পালন করে তার আবি করে রমজানের যথাযথ বিশ্ব সম্মান করে আপনি যদি আপনি গুনাকে ক্ষমা করাতে পারেন তাহলে আপনি বুঝে নেন আপনার উপর আল্লাহ রহমত নাজিম হচ্ছে পঞ্চমত যদি আপনি হুজুর সাল্লামের নাম মোবারক শুনে দুর্শরী করার কৌমিক আপনার হয় অনেক বান্দারা আছেন অনেক মুসলমান আছে আল্লাহর নবীর নাম শুনে দুর্শরিক করে নাই অথচ আপনার যত দোয়া আছে কোন দোয়া কবুল হয়েছে সেটা কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু যখনই আপনি দুর্শরিক করবেন সেই দরুশরীফের ফজিলত যেটা দরুশরীফের প্রতিদান যেটা সেটা কবুল অবশ্যই অবশ্যই হবে কারণ নবীকের মুসলাম বলেন মান সাল্লাহিদান সাল্লাহ আলহি আসার সালাতিন যে আমার উপর একবার দরুশরীফ করলো আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার প্রতি দশবার রহমত নাজিম করলো আমাদের চেষ্টা করতে হবে যতটুকু অবসর সময় আমরা পাই যে বেশি বেশি দরুশ্রী করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবী মাহমুদ রসুল্লাহামের নাম শুনে দরুদ মোবারক করার কৌফিক দান তুমি সবাই বলে ষষ্ঠ যদি আপনি নিয়ামতের শোকর আদায়ের সুযোগ হয় আপনাকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন টাকা পয়সা ধন সম্পদ এখন এই নিয়ামতের শোকর আদায় কিভাবে করবেন শুধু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুল্লাহ সেটা বললো আপনার শোকর আদায় হচ্ছে সেটা আপনি কাজে কর্মে শোকর আদায় করতে হবে আপনাকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন কিন্তু আপনি আপনার প্রতিবেশীর খবর নেন না আপনার দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের খবর নেন না আপনার যে প্রতিবেশী এটিনদের খবর নেন না আপনার এলাকায় মসজিদের যে সমস্ত সংস্কারের কাজে আপনি অবদান রাখতে পারেন সেই সেই সমস্ত কাজে আপনি খবর নেন না সমাজের উন্নয়নশীল কাজে আপনি খবর নেন না তাহলে আপনার এই টাকা পয়সা কোনো আপনার কোনো ফায়দা হবে না যদি আপনার এই টাকা পয়সা ধন সম্পদ যে তখনই আপনার জন্য রহমত হবে যখন আপনি আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ রাস্তার মধ্যে সেটা খরচ করতে পারবেন শহীদ বোহারি শরীফের তিন হাজার চারশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস শীর্ষ হাদিস আমি শুধু সংক্ষেপে আপনারা এগুলো জানেন সংক্ষেপে এ কথার সাথে দলিলটা শুধু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যে তিন ব্যক্তি গণিত দেয়ের তিন ব্যক্তির ঘটনা আপনারা জানেন অনেকে জানেন তিন ব্যক্তির ঘটনা একজন ছিল শত রুগী তার কাছে একজন ফেরত আসলো আরেকজন ছিল কাকুয়ালা আরেকজন ছিল অন্ধ তাদের কাছে আল্লাহ পক্ষ থেকে পরীক্ষার জন্য একজন ফেরত আসলো যে শত রুগী তাকে এই ফেরতটা শরীরে হাত মালিশ করে দিলেন সে সুস্থ হয়ে গেল তাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি চাও তাকে একটা ওন দেওয়া হলো যে কাকুয়ালা সে নিজের তাক দূরীভূত করার জন্য যে আশঙ্কা করলো সেটা দূরীভূত হলো তাকে একটা গরু দেওয়া হলো এবং যে অন্ধ সে নিজের চোখ ফিরে পেতে চাইলো তাকে চোখ দেওয়া হলো আল্লাহর হুকুমে ওই ফেরতটা তাকে চোখের ব্যবস্থা করে দিলেন আল্লাহ রুকুল আলম তাকে চোখ দিয়ে দিলেন এবং একটা ছাগল দিলেন তার চাহিদা মতো বেশ কিছুদিন পর তাদের এই ওর গরু এবং ছাগল অসংখ্য পরিমাণ বেড়ে গেল এবং ওই ফেরতটা আবার ওই মানুষের পুরো ধরে তাদের কাছে আসলো প্রথম দুজন যেই শত রুগী এবং যেই টাকলা তারা অস্বীকার করলো আল্লাহ যে তাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামতের প্রতিদান হিসেবে তারা ওই ফেরতটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল তারা বলে এগুলো আমরা কষ্ট করে অর্জন করেছি আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি কিন্তু এটা যে আল্লাহর রহমত আল্লাহর নিয়ামত সেটা তারা আল্লাহর নিয়ামতের না সুপ্রি করল তাদের ওই সম্পদ কিছুদিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু শেষ জন যে অন্ধ ছিল সে বললো এটা অবশ্যই আল্লাহ মেহরবানি আমার আমার প্রভুর রহম ছাড়া আর কোনো কিছু নয় আমি অন্ধ ছিলাম আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন আমি কপরদক্ষিণ ছিলাম আমার কিছুই ছিল না এই ছাগল থেকে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা বাড়তে বিশাল খামারে পরিণত হয়েছে আপনার যেটা খুশি যত খুশি আপনি নিয়ে যান আল্লাহর রথটা ঠিক নিয়ে যান আমি কোনো ধরনের দ্বিধা বন্ধ করবো না সে আল্লাহর রথে যে তাকে দান করলো এবং সেই ফেরতটা 
খুশি হলো এবং বললো যে তুমি আল্লাহ নিয়ামতের সুখী আদায় করেছো সেজন্য আল্লাহ তালা লাইন সাকার তুমি তোমরা যদি আল্লাহ সুখী আদায় করো তাহলে আমি সেই নিয়ামত বাড়িয়ে দিব বলা এই কাপার তুমি না আজাদ লাদি আর আমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতের না সুখী করি তাহলে আল্লাহর আজাদ অত্যন্ত কঠোর সেজন্য মুসলিম ভাইদেরকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আপনারা আড়াই পারছেন আড়াই পারছেন শুধু আল্লাহর অর্থে খরচ করেন ডাকাত যেটা সেটা দেন অনেক সেটাও দেয় না সম্পর্ক দিয়েছেন আল্লাহ আর আল্লাহ পাচ্ছেন তার মধ্যে শুধু আড়াই পারছেন আপনিও ব্যাংক থেকে বারো পারছেন তেরো পারছেন সুখ দিতে পারতেছেন কিন্তু আল্লাহকে আড়াই পারছেন দিতে পারতেছেন না সপ্তম যে আমলটি যদি আপনি সুযোগ পান তাহলে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহর রহমত আপনার উপর না দিন হচ্ছে সেটা হতো দান সত্য করা মেশকাত শরীফের হাদি আপনারা জানেন যে সে মানুষ থেকে টাকা পয়সা স্বর্ণ অলঙ্কার সব নিয়ে সেগুলো গরুর বাতুর বানালো আমরা পুরো বাতারের মধ্যে ঘটনাটা পাই সেই গরুর বাতুর বানিয়ে তার মধ্যে এসে জিব্রাইল আলাই সালামের ঘোড়ার ঘোড়া যে এসেছিল ওই ঘোড়ার পায়ের দিক থেকে কিছু মাটি নিয়ে সে ওই গরুর বাতুরের মুখের মধ্যে দিয়ে আসার সাথে ওই বাতুরটা জীবিত হয়ে গেল হাম্বা হাম্বা কাজ দিতে লাগলো তখন সবাই সে থামিনি বলতে লাগলো যে আমাদের খোদা এখানে চলে এসেছে এই বাতুরের জীবন আমাদের খোদা এসেছে নাও জুল্লা সবাই ওই বাতুরকে কি করতে লাগলো ইন্ডিয়া করে না গরুদের পূজা এগুলো এখন এই ইতিহাস উদ্ধার থেকে আসছে সবাই তার ওই পূজা করতে লাগলো বাতুরটাকে তো আল্লাহ প্রথমে সবাই যারা এই বাতুর পূজার মধ্যে শরীর হয়েছিল তাদেরকে তাদের তোরা কবুল হওয়ার শর্ত ছিল যে তারা একে অপরকে হত্যা করবে কিন্তু সামির যে প্রধান যে অপরাধী আল্লাহ তালা মুসালেকে বলছেন এ মুসা তুমি সামনে কি করিও না হত্যা করিও না অথচ সেই মূল অপরাধী কারণ কি কারণ হলো দক্ষিণের কিতাবের মধ্যে লেখা হচ্ছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন সামনিকে যে এই হত্যা দিকে বাঁচিয়ে দিলেন কারণ ছিল সামনে ছিল খুব বেশি দানবীর সামনে কি ছিল বেশি দানশীল ছিল দানাতে বানাতে গরিবদেরকে সে দান সত্যা করত এই দান সত্যা করার কারণে স্বামী এত বড় অন্যায় করার পর আল্লাহ তালা তাকে খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করলেন আমরা হঠাৎ মৃত্যু খারাপ মৃত্যু মৃত্যুর সময় ফল মানুষ ঠিক না হওয়া এই ধরনের মারাত্মক বিপদাবত বলা মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল দান সত্যা করা আপনাদের দান সত্যা করার জন্য গরিব আত্মীয় স্বজন প্রাধান্য পাবে এরপর প্রতিবেশী এরপর আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার আমি মনে করি যে আপনার এলাকার এই মসজিদটা মসজিদে এখনো স্বর্ণ সম্পূর্ণ হয় নাই অনেক কাজ এখনো বাকি আছে সেজন্য আমি উদ্যোক্তা আহ্বান জানাবো যে যারা সম্পদশালী আপনারা আপনাদের মাসের কামাই থেকে যে আপনি মাসে যদি এক লক্ষ টাকা ইনকাম করেন সেখান থেকে দশ হাজার টাকা মসজিদের জন্য বাজেট করেন তাহলে মসজিদের অভাব আর থাকে না এবং বিশেষ করে আমি আরেকটা জিনিস যে আজকে আমি মসজিদে ঢুকার সময় আমার মসজিদের যিনি খাদেন আছেন উনি বললেন যে আগামী কিছুদিন পর ওনার নিয়ে নাকি গিয়ে উনি বাড়িতে যাবেন তো উনি আমাকে বলে নাই আপনাদেরকে বলার জন্য কিন্তু আমি নিজ উদ্যোগে আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে উনি যাতে খুশি মনে আপনাদের এলাকা থেকে যেতে পারেন ওনার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে যে অনেক খরচা পাতি আছে সেই দিকটা আপনারা খেয়াল করবেন যে কাউকে বলতে হবে না আপনি নিজ উদ্যোগে এসে উনি তো এখানে আছেন হয়তো আজকেই চলে যাবেন যে আজকে যাওয়ার আগে আগে আপনারা যে যতটুকু পারেন যে উনি উনি কিন্তু আমাকে বলে নাই উনি কি মনে করছেন সেটাও আমি জানি না এরপরও আমি মনে করছি যে আপনাদের দায়িত্ব আমাদের কর্তব্য যে ওনার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে আমাদের সবার আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা এরপর আট নম্বর যে আল্লাহ রহমত হাফি করার যে আমলটি সেটা হলো যদি আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় আপনি মনে করে নেন যে আপনার উপর আল্লাহ লাইভ রহমত নাজিম হচ্ছে যেটা আমি কি আমি বলছি না আল্লাহ তালা বলছেন ইন্দা রহমত মহসিনি নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ রহমত নাজিল হয় আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মতো তখন করে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে যদি আপনি দুশ্মনি করেন আল্লাহ ওয়ালাদের আল্লাহর ওলি যারা তাদেরকে যদি আপনি তাদের সাথে যদি আপনি শত্রুতা আমি পোষণ করেন 
তাহলে বোখারি শরীফের হাদিস আর আবি হোরাইরা তারা দিয়ে আল্লাহ তালা কলা কলা রসুল আলহিসাল্লাম শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ যদি আপনার সাথে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমরা কি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে পারবো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আল্লাহর বন্ধুদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে আর আল্লাহর সাথে যদি আপনার দুশ্মনি করতে ইচ্ছা হয় তাহলে আল্লাহ রলিদের সমালোচনা করেন আলেম আমাদের সমালোচনা করেন এখন কি বলবো যে ফেসবুক একটা আছে সেখানে যে ফ্যামিলি আলেম আমাদের সমালোচনা করছে অথচ ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাই বলেন রুহুম আল ওলামাই মাসুমাতুম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ফিদা এবং বিষাক্ত গোস্ত হল ওলামাদের গোস্ত তিনি ওলামাদের গোস্ত চেয়েছেন খান নাই বরং তিনি এটার অর্থ হল যে ওলামাদের জীবন করা আল্লাহ তো কোরআনে বলেছেন তুমি একজন ভাইয়ের জীবন করা মূলত তোমার ভাইয়ের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সমান আর এই গোস্তর মধ্যে সবচেয়ে বিষাক্ত গোস্ত হল আল এম ওলামাদের গোস্ত সেজন্য ইমাম মহবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন কি কারণে আপনি যদি একজন আল এম ওলামার জীবন করার জন্য মনে মনে নিয়ত করেন তাহলে মনে করুন আপনার ইমান আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আর আপনি যদি আপনি যদি ওলামাদের আল্লাহর অলিদের সমালোচনা করেই ফেলেন আপনার মুখ দিয়ে যদি সমালোচনা বের হয়ে যায় তাহলে মনে করুন যে আপনার ইমান মৃত্যুবরণ করছে সুরা তোমার পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি নম্বর আয়াত এই আয়াতের সামনে নতুন সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে কিছু আর এম না আমি কোরআন নিয়ে চিৎকার করছেন আলোচনা করছেন সেখানে আমার নবী অভিযোগ ছিলেন এমন সময় আর কিছু লোক ওই সাহাবিদের যারা আলেন কোরআন নিয়ে যারা আলোচনা করছে তাদের সমালোচনা করলো কটাক্ষ করলো তাদের ব্যাপারে সে সময় জিবরিন আলহিসাল্লাম সুরত অবাক পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি নম্বর আয়াত নিয়ে নাজিল হলেন এরশাদ করেন ফুল আবিল্লাহ আপনি বলে দিন তোমাদের কি আল্লাহর সাথে তার হুকুম আকামের সাথে এবং তার রসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলেন আলোচনা করছেন তারা ছিল আলেম আলেম সাহাবি তাদের সমালোচনা করেছেন এটার উপর আল্লাহ বলছেন যে তোমরা আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করেছো আল্লাহর আহকামের সাথে ঠাট্টা করছো আল্লাহর নবীর সাথে ঠাট্টা করছো উপরন্তু তোমরা ইমান গ্রহণের পরে পাপের হয়ে গেছো এই আয়াত যখন নাজিল হলেন তখন আল্লাহর নবী সেখান থেকে এই আয়াত গুলো পরে পরে সাথে সাথে ওটার উপর চলে গেলেন ওটার উপর চলে খাওয়ার হয়ে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করতে লাগলেন চলে যেতে লাগলেন তখন ওই সমালোচনাকারী যারা তারা দৌড়ে গেলে যার উপর কি হয়েছে আপনি কি আমাদের উপর রাগ করেছেন আপনি দয়া করে যাবেন আমরা তো কথার কথা বলেছি আমরা কথাগুলো কথার কথা বলেছি যখন আল্লাহর নবী বলেন যারা আলে মোলাবাদের সমালোচনা করে যারা জ্ঞানীদের সমালোচনা করে আমি সেই জায়গায় থাকা পছন্দ করি না আল্লাহ নবী সেখান থেকে এই দুইটা আয়াত তালাবাদ করতে করতে চলে গেলেন সুতরাং সাবধান সতর্ক জেনে না জেনে আমরা যখন তখন আলে মোলাবাদের সমালোচনা করি যেটা অত্যন্ত বিষাক্ত জিনিস সেটা আমাদের ইমানকে ধ্বংস করে দেয় আল্লাহ রবুল আলমী আমাদেরকে হেফাজত করুন নয় নম্বর হলো যদি আপনার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তাহলে আপনার উপর আল্লাহর রহমত নাজুর হচ্ছে দশ নম্বর হলো যদি আপনি দেনা ও অশ্লীলতা নিতে বেঁচে থাকতে পারেন যে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং নিজের হা হেসাতে নফসকে দমন করে তার ঠিকানা জান্নাত হাদিস শরীরে আছে যে লোক কোন উচ্চ বংশের মেয়ে সুন্দরী মেয়ে যে লোককে ডাকলো এবং সে তার তাকে সারা দিল না এবং বলল যে আমি আল্লাহকে ভয় পাই তার সে আমলের কারণে খেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আরশের নিচে ছায়া দান করবেন এগারো নম্বর হলো যে আপনি যদি আদাম যখন দেয় তখন আদামের জবাব যদি দিতে পারেন চুপ হয়ে যান যদি আপনি সকল গল্প গুজব বন্ধ করে দিতে পারেন তাহলে আপনি মনে করেন এন আপনার উপর আল্লাহর লাইফ রহমত না হচ্ছে এবং আজানের পরে আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ করবেন আমার নবী বলছেন 
আমার সাপাত নিশ্চিত হবে বারো নম্বর হল যারা বিচারক আছেন সমাজের মধ্যে যারা উচ্চ পদস্থ আছেন বিচার আচার করেন তারা যদি ন্যায় বিচার করতে পারেন ন্যায় বিচারের প্রতি যদি আল্লাহ আপনাকে দেন তাহলে দুজনের আপনার উপর আল্লাহর লাইফ রহমত নাজিল হচ্ছে আল্লাহ তালা সুরা গুজরাতের দশ নম্বর আয়তে বলেন ইন্নামাল মুখিনা এক বাতন আল্লাহকে ভয় করো তাহলে আল্লাহ রবুল আলম তোমাদের উপর রহমত না দিন করবেন সময় শেষ হয়ে গেছে